ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾರದ ಅತಿಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲಾವಿದನ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿತಿರೋ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬಂದು ಮಿಂಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಕೆಲವೇ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಯವರು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಲ್ವಾ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನವರಸಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಒಂದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಚಾಪನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊನಚಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಖನಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ವಾಗ್ಮಿಥನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಜತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಇವರ ತಂದೆ ಬೆಳವಾಡಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮೇಕಪ್ ನಾಣಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇವರ ತಾಯಿ ಭಾರ್ಗವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸೋದರಿ ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿಯವರು ಓದಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತು ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಓಬಯ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು ಹಿಂದಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾತ್ರದ ನಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹೈಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸ್ಟಂಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್
ತಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಸೊ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಅಂತ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಟನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ ಡ್ರೈ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆರ್ತು ಬರ್ತಿದ್ವು ಆ ಥರ ನನಗೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಥರದವ್ ನಾನು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವರ್ಷದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋರು ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಾನು ನಟ ಆಗಬೇಕು ನಟ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೊ ಆ ಥರದ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ ಥರದ ನಟನೆ ಆಸೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಆಗಲೂ ಆಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹದ್ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದೆ ಈಗಲೇ ಈಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ 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 ಕೋತಿಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೈ ಮಂಡಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಕೈ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ನಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ತಂದು ಕಟ್ಟೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಅನ್ ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಡೀ ನಾಟಕನ ಕಲಿತೀನಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಥರ ಸೊ ನಾನು ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕ ಬಾಯ್ಪಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಂಗಿರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಂಗಿರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರು ಆಮೇಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ನೇ ನನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡೋರು ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ನಂದೇ ಒಬ್ಬರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಈಗ ನಾನು ನಟ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿ
ಸೊ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರ್ ಇರಬೇಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿ ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸೀಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಮೂಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೂಟಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಟೀ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದು ಏನು ಕಾಪಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಅವರ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸಜ್ಜನಾನಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಪಾದಕರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾಟಕದ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ ನನ್ನ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಾನೂರ ಹೆಗಡತಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನ್ನ ನಟ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡು ಸರ್ ತಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲಿನ ಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ವಿದೇಶಗಳ ಅಲ್ಲಿನ ಫಿಲಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀರಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಯಾರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಲಿಟರೇಚರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಲೇನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡೆ ಆಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿದು ಹುಚ್ಚು ತುಂಬ ಹೀರೋವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ನಾನು ನಾಟಕಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆವಾಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಮ್ ಎಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ
ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ಸೊ ನಾನು ಏಟ್ಸು ಕೀಟ್ಸು ಆಡೆನ್ನು ಈ ಟೆನಿಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಓ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲಿಯಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನು ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥಾಲಜಿದು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚು ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಅವನು ಅಯಾಂಬಿಕ್ ಪೆಂಟಮೀ ಪೆಂಟಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎದ್ ಆಳವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾರು ಓದಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಳವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಿಜ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ ನಮಗೇನಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮುರ್ಕಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಪಲ್ಕುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನವರಸಗಳು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಡಿಕೆ ಈಗ ಈಗ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ದುಃಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಸಿಟ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭಿನಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವರ್ಣನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಭಿನಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೇಳೋಳು ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಸಲ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾಗ್ವಾಡಿ ಅದ ಸುರು ಅಂತಿದೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದಿ ಒತ್ತಿ ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಅಂತಿದೆ ತಿದಿ ಒತ್ತುದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಿದಿ ಒತ್ತದ್ರೆ ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿ ಸುರು ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಇದೆಯಲ್ಲ ತಿದಿ ಒತ್ತಿ ನಿಟ್ಟು ಟು ಸೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಸೋರಂತೆ ಅವರು ಓಕೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಜಸ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಂತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿದಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಜಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ
ಫಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಭಾರತೀಯತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಸ್ಚರ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾವಭಾವಗಳೇ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಲಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಇದು ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಟರ್ಕಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನನಗೇನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಟೀಚಿಂಗೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ವ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೀವು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಸರ್ ಅದು ಅದು ನಾನು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಈ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಜಗಳ ಹಿಂದಿ ಇಷ್ಟಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ನಾನು ವಂಶವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ತಬ್ಬಲಿ ನೀ ನಾನದ ಮಗನೇ ಅಂದರೆ ಕಾರಂತ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಕಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಅವರು ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಗೃಹಭಂಗ ಮಾಡಿ ಗೃಹಭಂಗ ಗೃಹಭಂಗ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ನಾನು ನಾಯಿ ನೆರಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ ನಾಯಿ ನೆರಳು ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಮತದಾನ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕರ ಸರ್ ಪಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಅಂದರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಮೊದಲು ನಾನು ಲಂಕೆ ನನ್ನ ಗುರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಲಂಕೇಶ್ ಈ ಥರ ಕೆಲವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಯಾರು ನಟರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದರು ಆವಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ನಮಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಳ ಪಂತ ಪಂಥಿಯ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋರು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿತ್ತಿ ಓದ್ದೆ ನಾನು ಮತದಾನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಿಯನ್ನು ಓದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಬಿತ್ತಿಯನ್ನು ಓದ್ದನಂಗೆ ಒಂದು 
ಅದೇನು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರು ಓಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಯಾರ ಕರಣನ ನಕ್ಷಲ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ನ ಯಾರನ್ನೋ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡೋತಿರೋದ್ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ನನಗೆ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಹತ್ರದ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭೈರಪ್ಪಂದು ಏನೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗ ನನಗೆ ರಂಗಾಯಣದವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ನಾಟಕ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅವರು ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು ನಾನು ಸಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ವ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್ಥನೇ ನೋಡೋಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥ ಓದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಧ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ಪರ್ವಾನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು ಆಗ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಆಗ ನಾನು ಪರ್ವಾನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರ್ವ ಓದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಹಾಂ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ನಾನು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೆದೆ ನಾನು ಸೀನು ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಬರೆದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಓದೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ ಅವಳು ಅಳೋಳು ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಇತ್ತದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ರು ಇವರು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವರು ಅದು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಮಗ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವನ ತಲೆ ಹರಟೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ಎಡಪಂಥೀಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುರುಕು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಅವ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಅವರು ಓಕೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅನುಮಾನ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ರಿಹರ್ಸಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಮುಂದೆ ಮೂರು ರಿಹರ್ಸಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೀನ್ ನ ಅವ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಓಕೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ
ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಶೋ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಚೆ ಬಂದು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ನೀನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಾಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ತಮ್ಮ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂಜು ಸಿನಿಮಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ತಾಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಯು ವಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ನನ್ನ ಐದು ಜನ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಾನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಥರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗುಂಪು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟು ರಾಜಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯಿತು ಈ ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಆಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಡಿಟರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಜರ್ನಲಿಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಓಕೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಸ ರಾಜಕಾರಣ ಹೊಸ ಕ ಕ ಕ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಹೀ ಆ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನೂ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಆಗ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೇಜ್ ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅವರೇನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋರು ನಾನು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಅವರು ಒಂದು ಕಮಲ ಕೇಸ ಯಾವುದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು ವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸಿಗೆ ಕರೆದು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಪೀಕರು ಚೀಮಾ ಬಲರಾಮ್ ಜಾಕರೆ ಯಾರು ಇದ್ರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸೋದು ಬದಲು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಂದರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಅವರ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಟು ಕಾಲಮ್ ಆಂಕರ್
ಹಕ್ಕಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವರು ಹೈ ಫೀವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ ನೆಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ನನಗೂ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದಿನ ಕರೆದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಮೆಟಲ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಟಿ ಜೆ ಟಿ ಜೆ ಎಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಗ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅದೇ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಾಗ ಐ ಸಾ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ವೈ ವಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನೂ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅವರು ಬರೀಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡಿ ನನಗೂ ರಿಲೀಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ರೈಟರ್ ಅಂದೆ ರೈಟರ್ ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾ ಅದು ಅಂತಂದರು ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಿಂಗ್ ನಿಂಗೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬರೋದು ಚಕ್ರವಾಣಿ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ ವಾರ ಕೊಟ್ರು ನಂಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೀವು ಸೆಡಿಟರ್ ಕೊಡೋರು ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇರೋರು ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿತ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದು ನಾನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಂಬಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ
ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಸರ್ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮೇರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಬಿಂದು ಅನ್ನೋಂಥ ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮದ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಈ ತರ ರೋಲ್ಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಸರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಕೆ ನಾರಾಯಣನ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀದ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನನಗೆ ಈ ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ತರದ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಈ ರಾಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ ಈ ತರದ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇರೋ ರೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾ ಆ ತರದ್ದು ಕೊಡೋದು ಸಿ ಇದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಈ ತರದ್ದು ಕೊಡೋದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಮೇರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಬಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೋಲ್ಸ್ನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆಗಲಿ ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಕರಿಯೋ ಥರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿಜ ನೀವು ಸೂರ್ಯರೈ ಪುಟ್ಟರು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇವಾಗ ಈಗ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಡೈರೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೀಸನ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಾನು ರೆಕಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅಂತ ನೀನಸಮ್ಮ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಹುಡುಗ ಓಕೆ ಅವನೇ ಬರೆದಿದ್ದ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವನೇ ಬರೆದು ಅವನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಗಸಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ನಟ ಅಂತ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಲೂ ನೋಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೊದಲನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೆಡ್ಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು ಅವ್ರೇನೋ ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಅದು ಅಂದ್ ಬೈದ್ ಬಿಟ್
ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಥಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾನು ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸ್ಟೀವ್ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅವರು ಹೌದು ಅವರು ಸ್ಟೀವ್ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಲನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಬಲಪಂಥೀಯ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಿ ಸಂಪಾದಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಕಿಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ತಾಶ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಭಿನಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಸ್ಟ್ರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ನು ಯು ಆರ್ ಎ ಯು ಆರ್ ಎ ಥಿಯೇಟರ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಿಸಾನ್ ಸೀನ್ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋ ಥರದ್ದು ಮಾಡೋದಿದೆ ಎರಡು ಐಡಿಯಾನೂ ಇದೆ ನಿನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಮಿಥುಂದ ಇದ್ದರು ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿಯವರೇ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಪಳಗಿದ ಜನ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರಂಗಭೂಮಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಟ್ ನಟರಿಗೆ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆ ಉಡುಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಸ್ಚರ್ ಜಸ್ಚರಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದು ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ರೂಢಿಯಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಂಟು ವಾರ ಹತ್ತು ವಾರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಅವಳು ಊ ಯಾವುದೋ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ ಇದು ಇದು ತೆಗೆದು ಅವಳು ಅವಳು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ವೀಟೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು ಸುಲಭ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ
ನಾವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಮಿಥುನ್ ದಾ ಬಂದರು ಮಿಥುನ್ ದಾನು ಒಂದು ಸತಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಟೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಟೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅದು ಟೇಕು ಓಕೆ ಅವರು ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಾವು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಶಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ವಂಡರ್ ಥರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪ ಆಸ್ಪದನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನುಭವ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿವೇಕ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಥುನ್ ದಾಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಒಂಥರ ವಿಸೆರಲ್ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ಗಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತದ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶೇಡ್ ಸರ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೇಚರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವಿಷ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಸಾರಿ ಮಾ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಬರೋ ತರ ವಿಲನ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ತಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಭಾಳ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುಭವ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನೀವು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನುಭವದಲ್ಲ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ ಆಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ 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 ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರ ಉತ್ಸಾಹ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋ ಥರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಕಟ್ಟುವ ಅನುಭವ ಅದರ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಳವುಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಟ್ಟ ವಿಲನ್ನು ಹುಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಇದು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಥೆನ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲದ ಕಥೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ದೀಪ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ದೈತ್ಯಕಾರದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಗ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು 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 ಕತೆ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರೋಟೋಗನಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಡಾ
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಲನ್ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ ಅವರಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಮಿಳ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ತಮಿಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳಿಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ನಡೀತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಡಬ್ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮರಾಠಿ ಕಲಿತು ನಾನು ಡೈಲಾಗನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿಹರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ನ ನನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸೀನ್ಗೆ ನಾನು ನಾ ಇಲ್ದಿದ್ರು ನಡೆಯತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಏನೋ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪರ್ವ ಆಗಿರಬಹುದು ಗರ್ವ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ನೀ ನಾನು ಚಂದನ ಚನ್ನ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಥರದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ತಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಥರ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಈ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ದೇಶದ ಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದ ಯಾರೋ ಮಾಲ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾಹಿನಿಗಳು ಅವ್ರು ಕರೆದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಟಾಕ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಬಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದನ ದೂರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಈ ಈ ಥರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೈನಿ ವಾರದಾ ಅತಿಥಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಂದನದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ